敢动七爷！真是说不清了，我这人呢？我跟你说，我就知道你不信，但是真的，八路刚走，啊，哎，镇上打枪你知道吗？八路打的，是我打的。哦，这七七八个八路，从这儿带着你们三郎两个人走了，大家都看见了，是不是都看见了？你看我真不骗你。何同志，那就是据点，你们听好。同志，你这是要干嘛？
好好好，老何，你看我又救你一命，你你不用谢我。咋了呢？刚才不是和香姐在一块儿吗？哎呀，我得去找何同志。七爷这墙打的简直太神了，何同志不能出事儿啊！啊，我去找他。爹，怎么回家了？这这这真有八路军来了！来了来了一个，来了一个班，八个人。啊，这何同志是谁啊？何同志是徐叔媳妇儿从外头相过来了。啊？啊。回来了，你在这儿，我做鬼都要回来的。我差一点就不想活了。哎，这个何同志是什么人呢？他是八路军，就来了这么一个。就他一个人啊？不许说。もしもし、わしは山武前商隊の小林東野だ。我々、もしもし、もしもし、もしもし。就这样，下来吧，咱们再上山走走，再多挑几处。哦，快点儿，一会儿据点来人了。哦，据点的鬼子，今天应该不敢出来了。哦、呀，哎呀，哦、都说了让你小心点儿，你都让我快点了。哎呀，起来，没事吧？我没事，我自幼练习八卦。就你这样还自幼练习八卦呢？行了行了，走吧，上山吧你这个豆腐爪，真白呀、啊！大岔气了，一会儿就起来了。这次可得给他混好了，快点压死豆腐！哦
挣完后山坡把人给埋了啊！周围多插点野花，花钱扔完耗这口。吴妈，快点开船啊！那你们快点抓紧时间把人给埋了啊！抓紧时间，省得夜长梦多。万一再撞上点什么不好的事儿啊，就这么抓紧时间到后山去把人埋了、啊。哎，对对对，这这这这怎么怎么？什么自动上来的？花钱好，你只管杀不管埋，那只好现在我们自己把它给埋了呗。啊，也行，这也利索了，大家就可以踏踏实实过日子啊。东野还没死，小九，捞上来没？哎哎哎哎哎哎那个，都踏踏实实回去过日子啊！散了，散了，散了，散了。哎，散了，散了。是给你们挪个地方啊，隔壁。来，走走走，小九，开门去。呃呃。他他的哑巴，他没轻没重，哑巴，哑巴，说的也是那样。东爷，你胆子真大呀！刚才我们在里边还说，还说你呢，如果是你就在里边就不出来了，你怎么还往？干什么？你干干干什么？他找我说话，这跟我说话，你没跟你你你你回，你听不懂啊？没有见过，我我女人，没来得及跟你说。到县城，他这个治伤的时候，我我就讨了个老婆，讨个老婆，这么简单？他是，哎，不，真是瞒不过你。其实我就是花钱买的，花了我一一罐马车的钱。邓少爷在这里，是女婿和女儿去过来看看他小妈。郑老爷不还没出殡吗？他们我们这也算是冲冲喜。郑少爷，出来！其他人不要动。走了。坐下。抓准了啊！对啊，啊啊！哦
。那明天就这么说定了啊！我就上山埋伏，把小日本抓回来。你抓回来，人家也不让杀呀。爹，咱就听人家八路的行吗？我觉得何同志说的很有道理。我看你敢去。那你这，要是都和你这样的话，白把人家何同志请过来了。一个女人，这不是大好主意，这不痛快、啊。反正我不管，要痛快你自己痛快，我听何同志。哎哎哎！哎，兰花，兰花，我给师哥送药，一会儿就回来。韩风，韩风，干嘛？去，把你小妈叫回来。杜爷，别这样，吓着孩子。你跟我说。镇上来了八路军，我正为这事犯愁呢。你想，我我我也不知道，你们两边打成什么样了？第二天是八路占了据点了，还是你们还在据点呢？我都不知道。你为什么犯愁？你想啊，如果是你们还在据点守着，那我们就比较麻烦。花田死的时候，有很多事情就说不清楚。然后三郎他，三郎没死吧？那如果是八路军占了据点，那就更麻烦了。如果八路军占了据点，县城肯定得派部队来。你要是还活着，那很多事情能说清楚；你要是被八路军给打死了，那很多事情就说不清楚了。八路肯定是……你很聪明，那个东西，咱咱就别在这站着了。有什么话咱屋里说呀，就这么熟的关系。正好你也看看我女人，挺漂亮的，啊。やつを見張れ。動いたら殺すんだ。はい。东哥，你跟他们说声，让他们小心点，别走火啊。郑家可就这么一个毒苗啊。我爸仇爱没报的。闭嘴。让我们家灿烂当寡妇。她是你的女人，是是，她她生，她特别认生，你这不好意思了。你看这一刚一来，你你你这又这下面的刀，吓着了。我以后我到哪儿找媳妇儿吓跑？哎，在这儿呢，你看，哎给你，哎别别别，哎，你听我说，就快来。你们打完枪以后就跑了，我们都跑了，都跑都跑了之后，也没人敢碰他，我就把他捡着了，捡着想看一看情况再再说。结果你来了，那我就把他给你。你是县城的人？啊，不是。哪里来的？河北。怎么做了许天的女人？啊，是我亲戚定的。是。这个年纪才嫁人，二婚。二婚，我这岁数能能找这么漂亮的女人不容易。本来东爷我是想跟你说的，后来一想，全镇五六百号人都跟你说事儿，你也记不住。你的事情，我记得住。啊，不要怕。我们是朋友，杜东爷是朋友，你就别这么吓唬他。你说这大半夜的，你咋就不知道害怕呢？我为什么要害怕？镇上有八路啊，只有一个八路，嗯，七八个八路，我亲眼看见的。你
你的女人，她看到没有？东爷，她就是见过八路，她也不认识啊。她刚来，她她人还不认识几个呢。你别。哎是不是？喂喂喂，喂，过来，过来，进来干什么？回去，带他进来。嗨，进去。给我给我送药，哎，这个还是我师妹对我好，行，你回去吧，你赶紧赶紧，等一等。对，刚是。他跟韩德海今天应该死。东岩，你看，你们已经知道这有八路了，你心里一有气，三郎也不见了，木内也死了。你们老跟我这百姓吓唬我们干什么呀？你要八路就知道了，他们得多笑话你们呀！我不相信你们的面子都。他从哪里来？他是闭嘴！师哥带回来的。从哪里带回来？我不知道。那个，他们就见一次面，他怎么能知道他是谁呢？你这，他是什么人？师哥的女人，你师哥一直都很喜欢你吧？哎呀，东爷，他也不给我做饭，也不跟我睡觉，你不能让我一辈子这么耗死啊！说，哎呀，东爷，东爷，你在这干什么？你不能把心做绝呀、啊！你，东爷，你对女人很好，我这不是半辈子都缺女人吗？好嘛，讨一老婆，怎么你也不能带走啊？好。那我带走你的师妹。哎，别别，你要让我找八路，谁都不能带走。这里我说了算，你选一个，我选一个，我他妈到哪儿给你找八路？大哥，我去，上，一。郑少爷带走。哎，东爷，郑爽，东东东东，他拿了我的牌匾。你看，你这一一回一回的，你让不让人活了？很可惜，只有你见过八路。当家的，刚才你话说了一半，但我都记在心里了。哎，那那我们就一起去了。家里人都走光了，谁过来接我回家？走这个。没事，没事。何同志被杜爷带走了。真的，真的带走了。哎
小布，徐老板在吗？上山了。真去抓日本人啊？何同志昨天晚上吩咐的。铺门先打开，这生意不管做不做，铺门不开的话，镇上的人该瞎猜了。还做个屁生意啊！我是说，这生意不管做不做，部门得打开吧？这大部队虽然没有来啊，人家八路军还是来了。人家何同志就是冲我们来的。你说，其实这项目镇人的死活跟人家何同志有什么关系啊？哎，我是王豆腐。哎，你冲我发什么脾气啊？你昨天晚上不是你把我拉回来的吗？你现在凶什么凶啊？王豆腐。哎，哎呀，这门怎么不插上？幸亏我不是外人。哎，西施，哎哎，日本人了。后院柴堆里捆着呢。哎，我刚从郑家大院过来，听说昨天晚上东爷把郑家少爷还有何同志都给带走了。你是不是挺高兴啊？我不高兴。别理他，神经病。哎，哎，有神经病啊，发发出来也好，省得憋在心里，别真憋成神经病。好话坏话都让你一个人说尽了。昨天晚上，要不是你老在那儿说丧气话，那何同志根本就不会让东野带走。哎，我可不是因为算到了东野后来要来，所以我才事先先走的。哎，你要不走，我们会走啊啊！我们要是都在的话，那几个日本人当场就给他收拾了。哎，王豆腐，你不要在这乱冤枉人，半仙也是好心说实话。啊，你现在说的凶，昨天晚上隔着门把你赶出去吗？拳头。打不过子弹呀！哎，再蠢的蛋也懂得这个道理呀，是吧，王豆腐？你你什么意思你啊？你你以后别别有事没事你就跑到我豆腐里了啊！我我我现在我看见你我就不高兴。怎么了？豆腐铺人家爱来就来，怎么了？上山告我一声啊！我去找韩德海。哎，西施，这是豆腐做出来没？哎，没黄豆腐不做了。哎，你看着你的豆腐吧，现在这脾气不知怎么回事，越来越粗，干啥子是？哎，徐老板上山了，抓日本人。要抓早抓，现在日本人失踪的失踪，死的死，精神头都提着，恨不得见谁杀谁。这，你要是我男人啊，我一掌拍死你。你是不是一直想弄死我呀？我又不知道是你啊！叔，这条路你也知道。我从那边怕聚点人看见。啊，这些山呀，除了我爹就我最熟了，打小就跟他往山上跑。你爹知道你来吗？我爹不知道，我我想马知道，我让他别跟我爹说。坐。怎么样，何同志？他们还没走。这个时候，徐大人应该已经上山了。何同志，他们真会去了。会。哎呀，我也不知道灿烂会不会上山。你担心他？啊，担心。你放心吧，徐天不会让他涉险的。他这个人有时候看起来不正经，但我相信，他心里是分得清轻重的。哎
。何同志，嗯，我看你好像一点都不害怕。您害怕吗？我，我不怕。那我怕什么？台球，いつ開催修理にいたしますか？早く修理した方がいいと思います。东野带走了。你昨天晚上怎么不告诉我啊？师哥不让我告诉你。儿子上山了，走了多久了？刚走一会儿。就他和徐天？不知道。你啥也不知道，你也不告诉我，我的刀呢？哎呀，儿子都上山了，徐天又是个外乡人。何同志就是为咱们项目镇而来的，在门外。还有饼吗？没了，我给你做做。不不不，不用不用不用，也上山不用吃菜包。嗯，好多年没上山了。嗯，嗯，等我回来。好，行。上老山东南西北都找不着，你留在这儿看据点，我去。哎，小心点啊！哎。我走山路，就跟走平地一样。那走平地都跟走山路似的。你啥意思？来来来，你老跟刀叫什么？你来干什么来了？啊？你干啥我干啥。镇上人是不是都知道了？不知道
不知道，你得说两句了。我说什么呀？不不不，我说不合适。哎呀，八路军啊，细婶男人刚被他给劈死了啊。那那我说两句。我说两句。各位叔叔婶婶们，我爹和八路军去据点了，马上，我爹和八路军马上就回来。你们放心吧，你们先回家等着，有什么事儿我爹回来。再告诉大家，啊，散了吧！哎，散了，散了，散了，散了，散了，散了，散了。现在大家伙就等你爹，打掉据点，抓东野回来。可是咱们就一个八路，是死是活还不知道呢。嘘，我爹肯定会回来的。我爹肯定会回来的。我回来
。你很爱爸，啊？那当然，能不怕吗？其实你应该害怕。修好线路就好，你就要死了。赵操，哎，你看我这只手，那你，我有一个朋友，叫鲁班仙儿，他会看手相。他说，我的这个命门很长，能活到八十八岁。手相是什么？手相就是算命。你不懂啊？算命？我看你没事了。但是，皇军武士可以改变你们的命运。我现在宣布，你的命不长。你的命不长。我是你仙人。你卖人？你他妈也配叫武士？别了，我是武士，我是武士，替赵老四报仇了。徐天果然来了。刚才出去三个，现在加上东野，去点还剩四个人。一步一步来，先要和县长通上电话。死了没有？死了。通没通线路？看不太明白。有什么？怕死吗？你别跟我说皇军不怕死啊！我到时候我真成全。那你现在直接就算了，你就跟他说正经事儿，要不你来说。你说，你说，怕死不？说。特别怕死。有多怕？我想回。北海道老家。你跑到我们这儿杀了赵老四，你还想回家？我他妈弄死你！哎呀，大姐，还问你干什么？还问？怎么跟你爹似的你？你我爹怎么了？我爹，你好，你爹好，你们都好。请给我机会，我愿意做任何事情赎罪。那个，赎罪啊！请给我机会，来来来来来，来，我给你机会，你爬上去看看线通不通。哎，请把线交给我啊。さっきの銃声は我々の三八式だ。行け。全少爷，走得快。哎，通了，玉梅通。那到底通没通啊？绝对通了，整条线路没有通，有的地方是断的。下来，下来。刚才被几位很厉害的豆腐武士打了一下，所以晕。他要打你，你就死了。哎，带我们去下一个点。哎，啊，哎，豆腐，你看着他。哎，那他上头那个怎么办？他，他不是活着吗？让他上去，把他弄下来，挖个坑埋了。好，带我们去。哎，收拾。走。知道为什么叫你上来了？外面打枪，你害怕了吧？是的。我给你算一下，刚刚你们出去三个人
，现在据点还剩你们四个，八路军只要一家山，你们就完蛋了。他们会来，你说呢？如果他们来了，我就先把你打死。你是项目军守库的少爷，我现在已经不是少爷了。我爸不在，我正守现在是当家的，那就更。这个是不是要修？啊，废话，快快快！哎哎哎！你还挺着急，有些话没跟你说明白呢。一会儿你先给县城打电话，啊，跟县城通完电话，你就给东爷打电话。给东爷打电话啊？你跟县城打电话，你说，呃，这几天一直下雨，雨下的特别大。都滑坡了，你们得修，呃，明天就能修好。你跟县城说，这里太平无事，什么事儿都没有。然后你给东爷打电话，你跟他说在这儿碰到了八路，把你们包围了。你跟东爷说，让他上山来投降。啊，保证一定按你吩咐说的去做。但是，都不说。哎，说，局长那边还没动静，你怎么跑回来了？让你看着的。这东西不出了，咱们也是没办法，那就打两天看看，先别打了吧，等我爹回来再说。通了没有？通了。说，现在要等信号从县城那边再打过来。啊，是啥时候打过来啊？哇！县城不能说中国话，他们听不懂。我就知道这小子在耍奸。我，不，赵三。想不想活命？你放心，我一定按照修士的意思去做，不然不能好死。哎，县城司令部在小岗，我他过去把项目镇 Q 三刀阿萨克了再死。公开，他继续好苦苦行吗？他说谁得死啊？不知道，不老实都得死。人太高，我挖了土农骨头得死。嘿，我可能没知道，人了可莫在土农太高，我可以把身上的。他说啥？他怎么说的？山不大帮，倒了两根电线杆，现在正在抢修，明天就能全部修通，东野小队全体全力以赴。县城怎么说的？明天中午以前务必向县城报告。明天中午？你没骗我吧？绝对没有欺骗西武士。打开东野。刚刚跟县城通过电话，报告项目镇平安不是。报告呀，路，不是，我不能。王立军长官就在旁边，有三十多个八路军，没有机枪。他们，明天队长，立即出去的投降，不然就包围今天，杀死我们三个，我不想死。阿吉鲁军的长官打电话过来，队长要跟你说话。让他上山投降，然后说完，把电话线扯了。立即上山投降，不然就杀死我们三个。咋子个的？就会给我看书。嗨。他这破刀叫什么劲？你看着就不嫌累呀？不是你一路上你拿个宝石的，你你累不累？比刀轻。回来了，哎，这线接上没有？接上了，又扯了。那据点怎么说？日本人马上出来投降。出来没有？
。阿峰呢？啊，在底下看着呢。我过去看据点。辛苦了，我深一点啊，买你们仨呢。入来吧，这样会快一些。放心的交给我吧。还还挺贱啊！哦，我刚才跟韩风说，让他再放两枪，这枪一热闹，日本就待不住了啊！山上有他们三个人，我就不信他们不出来。啊，枪在韩风手里啊。是啊，我刚才要他放。他说要等你们回来，哦，哇，哎哎哎！我来中国七年。在乡镇六年，中国的事情我都很了解。你不太是像那种能拿钱买来的平常女人。当然不是。那你是什么人？你老，你老这么盯着我看，我害怕。我看不出你害怕，我心里挺害怕的。我我我祖籍河北，父母亲都是读书人。三七年日本人来了，家里人都被杀死了，就剩我一个，我只能去投奔亲戚了。我结过婚，丈夫后来也死了，我一个人在湖北过日子挺辛苦的，就想着。如果能够找个男人依靠就好了。后来，我前夫的家里收了徐天的礼钱，我就来到香木镇了。我不认为我是被徐天买来的，我是觉得，我终于遇到一个真心愿意照顾我的人。你说的都很有道理，不过这个时候跟徐天回到香木镇有点奇怪。我不了解徐天。也不了解这儿，我觉得来的正是时候。他杀了皇军。你们是不是弄错了？他，他应该不会做那样的事儿吧？还跟八路有来往。你把我抓来就是因为这个原因。你想知道？不不不，我不想知道。我只是个女人。我我在等着我的男人来接我回去。据点跑了，风头追，不能让他回去，要不然白忙活了。你坚持一下，走走走。哎哎哎，叔，你眼睛都看见了吗？好多了。行，这。那你看着他，我去帮忙去啊。给我老实点啊，不老实给你撕吧。
，买你们俩正合适。哎，哎，我老实点，知道？哎。昨天我叫徐天用八路军来换我，可是八路抓了我的三个人，让我投降。这跟我有什么关系啊？真正的武士不会投降。如果据点守不住，你会先死。这一点徐天应该知道。是八路军叫你投降，又不是徐天。如果徐天就是八路军，那昨天你为什么要把我抓过来，不把他抓过来呢？我很后悔，不过我知道你对他很重要，非常重要。如果真是这样，那是我的福分。
几个日本人？负责只有两个，韩方在后面，还压着一个。回去吧。怎么样啊？何同志是赵仓，只回来他一个。他们说什么了？说的东洋话。至少能证明，据点的鬼子又少了两个。何同志，该不会出事了吧？应该没事。看下一步。八郎は一人もいない。村人だけか。はい。終点が頭で。判断は早いここは。もう一人飛ぶやつです。武器を持たない四人の村人が二人の日本兵を殺したのか。はい。どの面先で持ってきた？あの豆腐屋と知りには傷を収めした。隊長に実情を報告するため、日の怪我があっても戻ってきました。町は何と言ってる？隊長には明日の昼まで連絡が欲しいとのことです。ラインが切れた。<笑>すぐに直してみせます。住民何人かの名誉がバレているので、二度と邪魔だでできないに決まっています。我々は早速改善を修理し、現場に報告し、サブロと花とのため、社長に仇討ちに行きましょう。本当に一人の八郎もいない贵些啊！中国人只贵父母。好，答应你这个最后的要求。我要用一袋人头告诉徐鼎贵子，如果他不同意，还有郑少宇的人头，我有的是时间，他没有时间。明天中午电话不通，县城会血洗香木镇。我，兄弟，等等！死之前，我想让你明白，你杀我是对的，和其他镇民无关。因为这个镇上只有我一个八路军，只有我一个。咦，一个女人？是啊，你说过，这个时候我来香木镇，很奇怪。<笑>你承认自己是八路人，是想保住你的人头吗？事已至此，无暇顾及，我只想保护无辜。就算你是八路军，徐坚还是要死。至少不要殃及圣爽。徐天既然看见我已经死了，人头已经落地了，他就不会做无谓的冲动了。来吧。你真的很不一般。请动手吧。隊長、攻めてきます
Sócrates. Ce mă ghiți? Și te-ai iau niciun ni de sânge șoșia. Hoan hui o și Zhengshuo. Unu șoșie după aceea. Pai lău de aici. Yoroshi. Cui ni hajimaru zo. Hai, 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 hai. Nadie Zhenju 你为什么不还手把刀放下
房间哪儿？徐叔，徐老板，今天，来走，速度上兵来吧。是你搞的鬼！真不是，真不是！你等等我！哎，走！走你带朋友来救你啊，老韩啊，你把人都带来送死啊！你才送死呢！我跟东野都商量好了，我来换人，换个屁呀、啊！你自己还绑着呢。老韩，我来了就能把人换出去，我真不骗你。你别编瞎话了，你叫上我们你会死啊！有个事儿，老韩，东野他不会那么快把我弄死。等等啊，咱等天亮，你懂不懂？那个，我我劝他们，让他们。老韩，豆腐，徐老板，哎哎哎，对了，我我们都撑你啊！放心。哎，啰嗦。好，转过来。我来，请你看你女婿郑爽，人土落地，在哪看得清楚？这里。也就是说，没有你的命令。他们不会动手，对吗？是的。八路，嗯，八路。太久，太久，这受不了。我来干没这个用。哎，情况总是对你很不利。你好到哪儿去？我只是顾及自己。可是你，你总是要顾及别人。可是等我的人进来以后。你连顾及别人的时间都没有，徐天，动手！啊！小石。
手！他叫你动手！动眼，动眼！拿枪指着我，我保证不动！快动手！你你别动，你别动！给我滚蛋！鲁斯特，我要让他亲眼看着这个女八路死在我的手里。枪扔了投降吧，没准我还能请你喝顿酒，当然是送行酒了。最后还。
。哎呀，老韩，行行行行行，你别等，添乱了。小九，过来过来过来，把他背后的阵势快，快点，快点啊！徐老板，怎么样？你还还行吧？差点要我把命给你，进去！你还有一条命呢，我算的没错吧？白香，你别在这儿了啊！回队长，去叫我师妹和那个三炮赶紧救人，快快快快快去！哎哎，东爷呢？在营房。谁来呀？老韩，东爷。何同志说不能动就不能动，他的话我不用听，我听何同志的呀。这个大伙都知道，你听我的呀。凭什么？好了好了，就你们俩不要吵了啊！都是老街坊邻居的啊，这刚跟日本人打完，你们俩怎么打起来了？李天，日本人弄伤了我儿子，你可是亲眼看见的。那也不能动东爷。郑爽，你爹是东野弄死的，你还有没有一点血性？郑爽，郑爽，不许动！何同志说不能动，就有不动的道理。他的话我们不用听。都听我说一句，拔了据点只是我们的第一步，县城的鬼子才是香雾镇最大的危险。拔据点就是为了宰东野。我说了不能动。我不用听你的命令。今天有我在，你就必须听他的。谁要脸说要皮？这种话你不能说，说了怎么了？周叔，快把他带走。好了好了好了，哎行行行行，你们俩都消消火啊。韩师傅，韩师傅，你别生气啊，先拿着。韩师傅，你呀先回去啊，看韩福。这日本人都已经抓起来了，该怎么办？怎么好商量嘛啊？你你先回去。豆腐哥。你别走了，豆腐哥。我我也得去看看韩风啊。再说西施还在铺子里等我呢。那都走了，这怎么办啊？抓住了四个再放了，县城电话就不接了，山上的线路也不用修通了，是吗？那那怎么办？你跟徐天带着两个鬼子上山把电话线路修通，我和郑爽在这盯着东野。徐天，修好了之后你先回来。豆腐哥，麻烦你去镇上，找个大夫和一个工匠带到这儿。干什么？大夫过来给东野止血，工匠过来把据点的大门修好。哦，那早知道这样的话，那门也不要砸了啊，手也不要剁了，就让他们好吃好住在里面待着。哎，豆腐，豆腐，豆腐，你哪儿去？你干什么去？我怎么回去？回去干什么去？西施会着急的。哎呀，半仙在呢，半仙那张嘴早跟西施说八回了，对吧？他知道你没事儿。哎呦，我真的，他知道你没事，你晚点回去也没关系啊。走走走走，还在绑着呢，那么多事儿呢。